ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബബിൾ എറർ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രോബബിൾ എറർ ദ പ്രോബബിൾ എറർ ഓഫ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോർലേഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷോ വിച്ച് മെഷോസ് ദ റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോർലേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാലം പിയേഴ്സിൻ്റെ കോർലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ എറർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സഫിഷ്യൻറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ പ്രോബബിൾ എററും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കോർലേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബബിൾ എററും പ്രോബബിൾ എറർ അതായത് പി ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബൽ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആർ എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എൻ മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആണ് എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പ്രോബൾ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി എങ്ങനെ അത് ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബൾ എറർ നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്കത് ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇഫ് ആർ സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇത് പി ഇ ഈക്വൽ ടു ദർ ഇസ് എ നോ കോർലേഷൻ ഇനി കൂടുതൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആറിൻ്റെ ഒരു ഇത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആറാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ കോർലേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ആറ് പി ഇനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സിഗ്നിഫിക്കാൻ കോർലേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വാല്യബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോർലേഷൻ വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പി ഇ ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ അവിടെ കോർലേഷൻ ഇല്ല ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ ആറാണ് കോർലേഷൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ കോർലേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സംതിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സിഗ്നിഫിക്കാൻ കോർലേഷൻ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഏത് വരുമ്പോൾ പ്രോബബിൾ എറർ വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു മിസ്സിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രോബ്ലം എറിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അത് ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷനാണിത് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എ അതിനെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം എറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോലെ തന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർലേഷൻ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഈഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം എറർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എ അതിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ ആറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ റൂട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത്